E sono molto contento adesso di dare il benvenuto all'ospite che vi annunciavo. Allora, lui è già stato in un'occasione ormai parecchi mesi fa qui, eh, collegato via Skype, eh, qui su Filo Giallo. Do un calorosissimo benvenuto ad Antonio Segnini, che da anni si eh, dedica allo studio, alla ricerca capillare di tutti gli atti e i documenti legati alla tragica vicenda del mostro di Firenze. Adesso ha una, in particolare una eh, novità veramente molto importante di cui eh, sono contentissimo, infatti Antonio Sennini è riuscito a eh, non solo scrivere ma anche giungere alla pubblicazione del suo libro relativo proprio ai, a, ai molteplici eh, delitti attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze. Ciao Antonio, ben trovato, grazie per aver accettato Ciao. il mio invito. Grazie a voi. Allora, Antonio Senini, partirei dal titolo, eh, un'espressione che tu hai usato ricorrentemente anche all'interno del tuo blog, molto seguito all'interno del tuo canale YouTube. Quando sei con me il mostro non c'è, il mostro di Firenze fuori dal buio. Ecco, questo è il titolo del tuo mh, libro, un libro che, come dicevo, è anche un po' eh, l'esito di un percorso di studi, di attenta ricerca, di confronto tra le fonti che tu conduci ormai da molti anni. Poi, ovviamente, vorrei eh, sfruttare lo spazio di questa edizione anche per entrare nel merito di alcuni eh, punti, di alcuni aspetti proprio legati alla vicenda del mostro di Firenze, un po' come anche abbiamo fatto la scorsa volta che eh, ci siamo mh, confrontati. Però innanzitutto, partendo proprio dal tuo libro, vorrei chiederti, dato che insomma di libri a proposito dei delitti del mostro di Firenze nel corso dei decenni ne sono stati scritti molti, cosa può, cosa deve aspettarsi un lettore, un acquirente della tua opera eh, dal, dal libro appunto? Quali le sue caratteristiche che ti senti di mettere in risalto? Beh, allora è un libro che è il risultato di 12 anni praticamente di studi e contiene un po' una visione a 360 gradi della vicenda, partendo dalla ricostruzione dei delitti e, con le relative dinamiche, le e, indagini contemporanee a delitti, l'apertura della pista sarda e poi successivamente le indagini su Pacciani, su compagni di merende, fino alla pista dei mandanti. In più, questo libro ha un, il tentativo di ricostruire una figura di assassino che ehm, emerge dagli elementi che molti inediti, diciamo inediti, che io sono andato a trovare eh, nella documentazione. Individuata questa figura ipotetica di assassino, eh, io mi sento di eh, proporre un assassino vero, un assassino con nome e cognome, eh, che, eh, la cui figura si attaglia, a mio parere, perfettamente a questo ipotetico assassino che ho delineato in precedenza. È una figura che chi mi segue, chi segue da, 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 da tempo il mio blog, il mio, il mio, il mio canale YouTube, eh, sa benissimo chi è. E non so se è arrivato il momento di dirlo qui o se aspettiamo un attimo. Dimmi ecco, tu. Eh, direi appunto di andare con gradualità, però io ovviamente lo sai, insomma, ti stimo tantissimo il lavoro che tu eh, conduci e insomma lo conosco, lo frequento già da prima eh, della pubblicazione di questo, eh, di questo libro, quindi sono a conoscenza della tesi a cui tu sei approdato dopo anni eh, di eh, ricerche e il fatto appunto di conoscere, poi aspetterei un attimo prima di, di rivelarlo diciamo, però il fatto di conoscere da parte mia l'identità che tu attribuisci al mostro di Firenze mi dà come dire la possibilità mi dai là per ehm, fare riferimento all'ambito dei, dei cosiddetti compagni di merende. Mi sono trovato in questi mesi, Antonio, a discutere del mostro di Firenze qui anche in compagnia di altri ospiti che, come dire, hanno maturato, hanno sviluppato delle tesi anche diametralmente opposte rispetto eh, alla tua. Un'impressione che ho avuto è che mh, parlare di compagni di merende, quindi fare riferimento alla famosa espressione, diciamo, eh, mutuata in maniera piuttosto casuale da eh, Mario Vanni in tribunale, per molti significa fare riferimento come ad un blocco compatto, una sorta, una sorta di monolite che abbraccia al suo interno tanto Pacciani, quanto Vanni, quanto Lotti e poi in alcuni casi anche eh, si fa riferimento anche a Pucci. Quindi è come se fosse una sorta di pacchetto, una sorta di pacco precompilato, o si accoglie in toto la colpevolezza dei compagni di merende, il che significa che tutti loro fossero coinvolti negli omicidi o come mh, esecutori oppure eh, in, come, ehm, come dire, eh, 
fiancheggiatori non, eh, fia, esatto fiancheggiatori eh, sotto ordine di altre persone o meno oppure sono innocenti o tutti coinvolti o tutti eh, estranei ai fatti del mostro di Firenze ecco secondo te decostruire un po' questo mito capire che ciascuno dei componenti della cosiddetta eh, compagnia dei compagni di merendi aveva delle proprie caratteristiche un proprio vissuto delle proprie peculiarità ecco quest'opera di decostruzione e di attenzione alle singole persone, a Pacciani, a Lotti, a Vanni, eccetera, è un passo indispensabile, secondo te, per capirci quantomeno un po' di più in questa vicenda che poi si è eh, complicata negli anni, anche per via di una serie, come, come insomma sai meglio di me, di dietrologie? È un passo indispensabile, un passo che secondo me deve partire dalla domanda eh, relativa al coinvolgimento di Pacciani cioè tutto il pacchetto dei compagni di merende ha come presupposto la colpevolezza di Pacciani. Si è partiti da quella e su quella, facendo fatica a dimostrarla, si è andato poi ad arricchire uno scenario che ha compreso anche eh, Mario Vanni e Giancarlo Lotti e mh, diciamo in piccola parte anche il, il, il Fernando Pucci. Ecco, secondo me il passo che deve essere compiuto è questo, quello di eh, cominciare a pensare a compagni di merende come un qualcosa in cui Pacciani potrebbe essere innocente. Ma il fatto che Pacciani potrebbe essere innocente non è detto che lo siano anche tutti gli altri. Questo secondo me bisogna, questo passo bisogna fare. Perché c'è da dire che se si va a vedere eh, l'esito delle indagini eh, che vennero compiute dopo l'assoluzione di Pacciani, e queste indagini, insomma, qualche elemento di dubbio lo, lo lasciano eh, sul fatto che eh, fossero tutti innocenti. Ecco, bisognerebbe, secondo me, vedere questi risultati delle indagini astraendo dalla mh, colpevolezza di Pacciani. Se Pacciani non fosse colpevole, che cosa, che cosa ci sarebbe dietro? È una domanda che bisognerebbe porsi. Ecco, e ehm, Antonio, un altro, diciamo, un'altra impressione che molti ospiti, eh, anche qui su Filo Giallo, eh, ma insomma un po' in generale nei dibattiti quando si discute del mostro di Firenze, un'altra espressione che ho sentito molto spesso utilizzare, mi interessa molto parlarne con te, è i delitti del mostro di Firenze, otto duplici omicidi o sette duplici omicidi, in base ovviamente all'interpretazione, c'è cioè chi il delitto del 68 lo attribuisce alla stessa mano criminale eh, degli altri successivi e c'è chi invece, come per esempio eh, tu stesso fai, lo eh, esclude a livello almeno di chi eh, fosse appunto l'esecutore. Però un'espressione che sento molto spesso utilizzare è quella di eh, delitto perfetto, come se appunto fosse impossibile non pensare che il mostro, che il mostro di Firenze fosse una, un professionista, una persona molto intelligente, magari un medico, oppure come eh, ipotizza anche Nino Filastò, avvocato di Mario Vanni, un appartenente alle forze dell'ordine. Insomma, una persona che magari uccidendo in prima persona oppure commissionando ad altri eh, questi omicidi fosse in un certo senso una sorta di genio perverso, una personalità intoccabile in grado di ehm, come dire, eh, coordinare tutte le risorse a sua disposizione per compiere questi omicidi senza mai essere eh, individuato e arrestato. A questo proposito però vorrei fare riferimento in particolar modo a due delitti della catena eh, omicidiaria. In, in primo luogo vorrei eh, fare riferimento per dartelo come eh, spunto al delitto eh, degli scopeti dell'85, eh, il cosiddetto delitto dei francesi in cui eh, la vittima maschile riuscì a sottrarsi in un primo momento all'aggressione all appunto del cosiddetto mostro di Firenze, riuscì a fuggire per un tratto all'interno della boscaglia salvo poi purtroppo essere intercettato e assassinato. E poi vorrei fare riferimento, dopo se vuoi parleremo anche del, del delitto eh, di Giogoli, ma vorrei eh, primariamente fare riferimento anche al delitto di Baccaiano del 1982 in cui la tesi più quotata è che anche in questo caso la vittima maschile riuscì per un breve tratto eh, purtroppo non in maniera definitiva ma comunque a rimettere in moto la macchina e a eh, fuggire salvo poi purtroppo eh, impantanarsi allora già questi due delitti Antonio Segnini ci parlano veramente di un delitto perfetto oppure ci parlano di un aggressore fortunato Beh, io direi che ci parlano di un aggressore fortunato, è anche mh, un po', diciamo, pasticcione. 
E, è un po' anche l'ipotesi di, di alcuni esperti che hanno esaminato le scene del crimine, periti balistici, che hanno visto un mostro di Firenze tutt'altro che per esempio sparatore provetto. Cioè lui eh, faceva degli attacchi eh, molto concitati all'inizio, sprecando tanti colpi e poi comunque se la cavava sempre. Però bisogna vedere un po' quali erano i suoi, i suoi avversari. I suoi avversari erano coppie inermi eh, che erano a mezzo metro da lui e che non avevano nessuna possibilità di difendersi. Per cui insomma pensare a un esperto di armi, a, un, a uno che sapeva fare le arti marziali, abituato, a, a addestrato da, da, nell'ambito delle forze dell'ordine, ehm, secondo me è assurdo. Cioè, al limite può anche essere vero, ma è, certamente non è una condizione necessaria ehm, per il mostro di Firenze che lui fosse una persona addestrata. Per quello che lui eh, doveva fare bastava una qualsiasi persona e a mio giudizio alcuni aspetti delle scene del crimine eh, indicano proprio una persona abbastanza pasticciona. E dato che prima hai fatto riferimento ovviamente alla figura di Pietro Pacciani come in qualche modo legata a doppio filo all'idea all che eh, i compagni di merende fossero un blocco compatto destinato in qualche modo necessariamente ad agire eh, in concomitanza in contemporanea oppure a non agire affatto in senso eh, criminoso. Vorrei ricordare che Pacciani fu condannato all'ergastolo nel 1994 perché riconosciuto colpevole di sette degli otto duplici omicidi poi seguì una soluzione ma eh, Pietro Pacciani Pacciani morì nella propria abitazione prima che si potesse celebrare il processo di appello bis. Ecco, anche da, su questo punto, come sai Antonio, circolano molti dubbi e molte, come dire, tesi alternative a proposito della morte di Pietro eh, Pacciani. In molti, e non parlo soltanto diciamo di eh, appassionati, ma anche eh, di eh, appartenenti in qualche modo a, ai vari corpi inquirenti che si sono occupati della vicenda, sostengono, quantomeno come possibilità, se non come ehm, certezza che Pietro Pacciani possa, mh, con modalità che variano chiaramente di tesi in tesi, di interpretazione in interpretazione, che possa essere stato assassinato. Allora, io chiaramente so che tu sei, ehm, non, che non concordi, che non concordi affatto con questa posizione e credi che decostruire eh, la tesi, l'idea dell'omicidio di Pietro Pacciani sia anche qui un passo indispensabile da muovere per ehm, sgomberare il campo dall'idea che Pacciani fosse in qualche modo una pedina nelle mani, anche qui di eh, chissà quale eh, potere mefistofelico, intoccabile, alto, che, mh, probabilmente ricco e facoltoso, che si è servito di lui per compiere e eh, per commissionare una serie di omicidi per poi eh, ucciderlo nel momento in cui poteva, eh, come dire, risultare eh, pericoloso, in cui avrebbe potuto parlare. Ma allora la morte di Facciani va contestualizzata nel tentativo di trovare il cosiddetto secondo, terzo, quarto livello, adesso io non so a che, a che livello siamo arrivati, ma insomma i cosiddetti mandanti, cioè coloro che avrebbero pagato i compagni di merende per ottenere i, i macabri fetici da utilizzare in supposte scene e cerimonie esoteriche. Ecco, la morte di Pacciani è stata montata perché si voleva dare corpo a questa ipotesi, per cui questa setta, questa congrega, questa organizzazione lo avrebbe ucciso temendo di essere ricattata. Ma le prove non ci sono, cioè Pacciani, a Pacciani venne trovato nello stomaco un medicinale, eh, un antiasmatico, che non sarebbe mai riuscito a ucciderlo, non gli venne neppure ritrovato nel sangue, ma anche se gli fosse stato ritrovato nel sangue, questo non sarebbe bastato a ucciderlo, ma venne ritrovato solo nello stomaco, per cui venne, si pensò che gli fosse stato prescritto questo medicinale che l'avrebbe ucciso poco a poco, ma diciamo che sono tutte forzature che cercano di dare corpo a queste ipotesi demandanti che le indagini e adesso la storia bocciano irrimediabilmente. Non è stato trovato il minimo indizio che eh, ci fosse stato qualcuno che eh, uccideva per interposta persona, che avrebbe pagato per, quest, per, per avere questi fetici che poi non si capisce. Io invito tutti a immaginarsi come sarebbero potuti essere utilizzati questi fetici, non lo so, in mezzo a una stanza, una teca, con questi pezzi di pelle, con la gente che gli gira intorno, cioè situazioni che nemmeno nei film si vedono, 
cioè si parla di eh, mandanti ma, ma non si riesce a figurarsi che cosa possano aver fatto, come si possono essere manifestate le loro inclinazioni. Io direi che mh, sulla, sulla morte di Facciani non vale nemmeno la pena di star lì a, a perdere tempo perché non esistono prove assolutamente. Peraltro per quanto riguarda appunto i feticci, per quanto riguarda la pratica delle escissioni, vorrei eh, puntualizzare, vorrei ricordare un paio di aspetti secondo me molto importanti a chi è in ascolto. Innanzitutto le escissioni non vennero compiute in ogni singolo delitto, dal 68 all'85. In secondo luogo le escissioni riguardavano mh, e hanno riguardato esclusivamente alcuni corpi eh, femminili, tra cui il corpo della povera Nadine, eh, che fu l'ultima vittima eh, del mostro di Firenze. Ecco, a questo proposito, invece riferendomi al delitto del 1983, il delitto di Giogoli che è peculiare è importantissimo perché è l'unico delitto che presenta due vittime maschili due ragazzi tedeschi che si trovavano in Italia per vacanza, eh, purtroppo una vacanza con esito tragico, due ragazzi tedeschi con ogni probabilità peraltro eh, amanti. Ecco, anche qui c'è una biforcazione no? fondamentale per quanto riguarda l'interpretazione di questo ennesimo crimine. O la volontà in qualche modo del mostro di Firenze di, di in questo caso di selezionare proprio volutamente, dolosamente potremmo dire, due figure maschili per depistare i sospetti, per inquinare eh, un po' le acque eccetera eccetera oppure semplicemente la possibilità che eh, il mostro di Firenze si sia sbagliato perché credere che come dire traesse a pagamento dall'uccidere due eh, persone di sesso maschile forse è un po' improbabile proprio per via dell'ossessione, della morbosità che questa persona, chiunque fosse o queste persone secondo alcune tesi coltivavano evidentemente nei confronti dei corpi femminili ecco io già so, io già immagino quella che potrebbe essere la tua risposta però per chi è all'ascolto tu quale di queste due piste ritieni la più probabile? insomma che il mostro di Firenze si sia sbagliato o che abbia agito artatamente in una maniera eterodossa rispetto al suo modus operandi? Ma direi che tutti gli indizi portano a pensare a un errore, cioè bisogna pensare che questi ragazzi ehm, arrivavano lì la sera per dormire, che poi quando furono uccisi era soltanto la seconda sera che erano lì, loro erano arrivati in Italia il giovedì, il giovedì poi avevano trovato questo posto per, per la notte e il giorno dopo se ne andarono in giro, probabilmente stettero a Firenze, c'è un, uno scontrino di, di, di garage eh, che li colloca a Firenze nel pomeriggio e il venerdì sera tornarono lì a dormire. Ora è molto probabile che l'assassino li avesse visti fermi il giovedì sera e non avesse avuto modo di occhieggiare bene dentro per capire chi c'era e magari fosse stato anche ingannato dall'aspetto un po' forse femmineo di uno dei due con i capelli biondi e la sera dopo quando loro tornarono andò a ucciderli. Che non li avesse uccisi di proposito ci sono vari elementi che lo indicano. Il primo è che una volta uccisi lasciò assolutamente indenni i loro corpi, no? cioè non ci fu nessun, nessuna deturpazione dei cadaveri. E non c'era motivo che non ci fosse, eh, come per esempio ci fu a Baccaiano, in cui c'era stato quella, 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 così, tutti quei problemi, e, e in altre occasioni. Lì lo, lui avrebbe potuto deturpare i corpi, ma non lo fece. E poi c'è un altro elemento che ci dice che si trattò di un errore. Il, ehm, quello che successe a una rivista di contenuto gay che lui sicuramente trovò dentro il furgone. Una rivista che venne trovata fuori era in buone condizioni, era, era lì da poco, però era tutta tagliuzzata. Io penso che quel tagliuzzamento di quella rivista fosse un suo modo per dire mi sono sbagliato, mi fanno schifo i, i, i maschi, ecco, un qualcosa che rischiava di andare a rovinare la, figura, la sua figura mediatica alla quale lui teneva molto, secondo me. Allora, Antonio Segnini, io ti ringrazio innanzitutto per già aver un po' esposto quelle che sono le linee principali della tua interpretazione, che lo ricordo nasce da eh, un periodo veramente molto lungo di attenzione e di interesse rispetto a questa eh, vicenda che ha, come dire, sconvolto l'Italia e che continua un po' a restare un, una sorta di fardello, dato che è fondamentalmente una vicenda irrisolta. Adesso ci fermiamo per pochi minuti, lasciamo spazio alla pubblicità, poi se hai tempo, se hai la possibilità, eh, ti chiedo di restare in collegamento di attenzione perché ci sono delle altre eh, curiosità che vorrei, che vorrei chiederti Antonio. Va bene, senz'altro.
Perfetto, allora ti ringrazio e mi raccomando anche voi non cambiate canale, qualche minuto di eh, interruzione pubblicitaria, poi torniamo eh, a eh, dialogare insieme ad Antonio Segnini, autore di questa opera che al di là di come la si vede, al di là dell'interpretazione, è il compendio di un lavoro che eh, certifico essere veramente molto meritevole, quindi a tra poco. Ben ritrovati su Filo Giallo, la rubrica del 234 del Digitale Terrestre dedicata alla cronaca giudiziaria. Siamo ancora qui, ancora in collegamento con il blogger, divulgatore, adesso anche autore, Antonio Segnini, che torno ovviamente a salutare. Sì, ciao. Allora, Antonio, eh, abbiamo diciamo, mh, fa, un po' fatto familiarizzare i nostri ascoltatori con le tue ricerche e con le tue tesi nella prima parte di questa edizione. Abbiamo un po' procrastinato, per così dire, il momento invece in cui eh, andiamo a mh, cercare di delineare un po' più eh, nello specifico, entrando un po' più nel merito, quella che a tuo avviso è l'identità del mostro di Firenze. E specifico subito che, secondo te, di mostro di Firenze si deve appunto parlare al singolare e non al plurale. Allora, da questo punto di vista, ti pongo eh, la domanda diretta, poi tu ovviamente scegli quanto eh, addentrarti nel, nel merito, ma Antonio, secondo te chi era il mostro di Firenze? Secondo me il mostro di Firenze si chiamava Giancarlo Lotti, era il cosiddetto pentito, quello al quale si deve la ricostruzione dello scenario dei compagni di Merende. Io ricordo che l'intero processo ai compagni di merende si resse soltanto sulle sue dichiarazioni. Sulle sue dichiarazioni, mh, ma eh, queste sue dichiarazioni avevano degli elementi che lo coinvolgevano in prima persona, mentre elementi che coinvolgevano gli altri al di là delle sue dichiarazioni, francamente non ne furono trovati. L'unico che avesse avuto qualche appiglio, qualche indizio che lo collocava sulle scene del crimine o vicino alle scene del crimine era lui. Io vorrei ricordare che queste indagini che vennero compiute dopo l'assoluzione di Pacciani e che in primo grado e che tendevano a trovare questi fiancheggiatori che poi divennero complici che erano stati ventilati dalla eh, sentenza di primo grado queste indagini portarono a lui, portarono a una macchina rossa che venne vista gironsolare attorno alla piazzola di Scopeti per l'intero pomeriggio della domenica quando si riteneva che fosse stato compiuto il delitto. Questa stessa macchina venne vista la sera sempre sotto la piazzola da un'amica un di, di Lotti, eh, Gabriella Ghiribelli, la cui testimonianza si tende a squalificare per quello che successe dopo, ma che nell'immediato, soprattutto anche per un'intercettazione telefonica, eh, è secondo me una testimonianza assolutamente genuina. Successivamente si, si scoprì che Lotti aveva frequentato la piazzola di Vicchio eh, qualche anno prima del delitto. Vi era stato con una sua amica prostituta, eh, Filippa Nicoletti, e bisogna pensare che quella piazzola, prima di tutto, era a 60 km da San Casciano, dove abitava Lotti. Poi era una piazzola che non faceva parte di un complesso di altre piazzole dove potevano nascondersi tante coppiette e che poteva essere così un, un, un luogo di perlustrazioni. Era una, un, un luogo molto isolato e mh, difficile da trovare. Ora lui lo conosceva e guarda caso proprio in quel luogo furono uccisi eh, i due ragazzi di Vicchio. La, eh, Filippa Nicoletti tra l'altro ehm, testimoniò che lui l'aveva portata su questa piazzola parcheggiando la macchina esattamente nella stessa posizione della macchina dei due poveri ragazzi. Ecco questi sono due elementi che secondo me difficilmente eh, possono far pensare a un Lotti estraneo a questa vicenda e poi ce ne sono tanti altri che mh, lo rendono mh, molto compatibile con la figura di mostro che si evince da tanti elementi io ne dico soltanto uno si è discusso tanto di un genio del male che avrebbe scritto una lettera eh, di, con l'invio del frammento di seno camuffandosi da ignorante 
va bene, si vanno a cercare queste, queste ricostruzioni perché non si sa da, da, da dove sbattere la testa, la soluzione più semplice è che chi scrisse quella lettera non sapeva scrivere, eh, sapeva leggere poco ma non sapeva scrivere. In effetti una lettera che era una vera e propria rivendicazione, una sfida, non conteneva nemmeno una scritta, di un, una riga di, 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 di rivendicazione, di una, una scritta. Perché? Perché chi l'aveva scritta, chi l'aveva mandata non sapeva scrivere e Lotti era proprio così. E questo direi che è un aspetto veramente molto, molto importante eh, perché parliamo appunto di una lettera che fondamentalmente poi è l'unico documento che in maniera proprio certa e inequivocabile non può che essere ricondotto, eh, ricondotto appunto a, al mostro di Firenze proprio per via del lembo del seno della povera Nadine che conteneva e ricordiamo che questa lettera fu recapitata al pubblico ministero Silvia della, eh, Monaca, eh, della Monica chiedo scusa, lo stesso eh, settembre del 1990. 85. Poi eh, oltre a questa lettera che ha un peso specifico, un'importanza specifica appunto per le ragioni che eh, abbiamo detto che anche tu hai esposto, circolano e sono circolate una serie di altre missive, di rivendicazioni oppure anche di lettere che contengono dei suggerimenti, di telefonate più o meno sibilline. Penso per esempio al caso emblematico perché ha avuto anche diciamo delle, eh, delle ripercussioni, degli strascichi a livello processuale della lettera eh, del cosiddetto anonimo eh, Fiorentino. Ecco, da questo eh, punto eh, di vista tu ritieni per esempio ecco, la eh, lettera scritta da colui che si firmò Anonimo Fiorentino insieme anche a tutte le altre eh, lettere, penso a quella in cui si diceva non mi prenderete mai, ecco, ehm, eh, pensi che tutte queste lettere a differenza di questa che abbiamo adesso appena mostrato in video siano eh, in realtà non scritte dal mostro di Firenze ma da mitomani e, eh, e diciamo non emulatori perché poi però insomma da mitomani o comunque da persone di fatto estranee dalla catena omicidiaria. Ma mi sembra evidente, allora bisogna pensare innanzitutto che una vicenda così mediaticamente all'attenzione di tutti ha attirato mitomani da, da, da ogni parte, no? è chiaro che è, 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 la, è la regola questa. Ma poi facciamo un confronto tra la lettera sicuramente attribuibile al mostro e le altre, cioè sono cose completamente differenti. In una non c'era nemmeno una scritta, c'era un indirizzo scritto con, con, appicci, con ritagli appiccicati e con degli addirittura in tre righe di indirizzo c'erano tre o quattro errori o imprecisioni. E se si va a prendere una lettera tipo eh, non mi prenderete se non vorrò, queste lettere che, che paiono scritte da, da uno insomma, che eh, qualcosa masticava di, 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 di scrittura, eh, insomma, non, nel confronto si possono escludere. Poi, ripeto, bisogna pensare a quanti mitomani possa aver attirato una vicenda di questo genere. E ci sono poi anche diciamo, delle caratteristiche fisiche che eh, collimano, eh, penso per esempio al tema della statura, no? su cui anche si è molto dibattuto e eh, a proposito del quale alcuni eh, indizi molto importanti sono pervenuti proprio dalla scena del crimine di Giogoli, del delitto dei tedeschi dell'83 di cui abbiamo parlato prima, e vorrei spostare adesso, se sei d'accordo, la nostra conversazione sul tema dell'identikit. Mi, mi viene in mente un duplice esempio di identikit veri o presunti, riferiti però alla figura quasi eh, mitologica ormai del mostro di Firenze, Uno, eh, un identikit datato 1982 che fu realizzato sulla base della testimonianza di una eh, coppia di fidanzati, il secondo eh, che mi viene in mente risale se non erro al 1984 e fu fatto diciamo sulla scorta eh, della testimonianza del proprietario di eh, un bar, Baldo Bardazzi, bar all'interno eh, del quale eh, riferì appunto Bardazzi, due eh, giovani eh, ragazzi Pia Rontini e Claudio Stefanacci sarebbero stati oggetto diciamo di sguardi particolarmente insistenti, fissi e anche torvi da parte di un individuo che poi non è stato mai individuato e eh, Pia Rontini e Claudio Stefanacci poi sarebbero purtroppo nell'imminenza rimasti vittime del eh, mostro, parliamo eh, peraltro del penultimo delitto, quello di Borgo San Lorenzo. Ecco, nella tua opera di ricostruzione dei fatti e poi come abbiamo detto anche di individuazione di un possibile responsabile quanto ti sei avvalso dell'identikit e quanto questi o eventualmente altri identikit secondo te possono considerarsi validi, ecco, attendibili? 
I due identi kit di cui ha parlato eh, hanno un inconveniente, che la persona che venne disegnata eh, tutto dice che non, è, non, era, non c'entrava niente con il mostro. Pensiamo al primo, quello di Calenzano. Eh, la persona che venne vista attraversare un ponticello era già um, un'ora, mi sembra, un'ora e mezzo addirittura dopo il delitto. Ora vicino al delitto, ma dopo un'ora, un'ora e mezzo. Ora la domanda è... Cos'è? Il mostro era rimasto lì a far che? Per cui già eh, questo mh, fa pensare che al limite poteva essere una persona con quell'atteggiamento qualcuno che, un guardone, che aveva visto i corpi e era scappato a gambe levate, al massimo. Quello dell'84 è anche lì. Abbiamo un personaggio che entra in un bar, si mette a fissare la coppia che poi la sera sarebbe andata a uccidere facendosi vedere da tutti. E, e allora cosa dobbiamo pensare? Che il mostro di Firenze era un allocco che si metteva così in evidenza? Eh, io penso di no. Io ritengo che l'unico, l'unico eh, identikit che eh, eh, fu fatto proprio, eh, che in, indovinò chi era il mostro, è quello che è presente, io se lo posso far vedere, Certamente. sulla copertina del mio libro. Eccolo, eccolo. Ecco, qua. in alto si vede um, una parte di identikit. Ecco, questo identikit... Non è l'identikit di un personaggio eh, che eh, era, era mh, sospettato di essere il mostro, ma è l'identikit del cosiddetto assassino delle prostitute. Eh, ci, fu un, 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 così, un, ci furono dei delitti eh, contemporanei nello stesso periodo di quelli delle coppiette di prostitute a Firenze, quattro in particolare. Si disse che sarebbe stato un caso molto strano se nello stesso periodo avessero operato due serial killer contemporaneamente a Firenze, ma poi c'erano anche alcune caratteristiche di questi delitti, dei primi due, perché i secondi due secondo me non c'entravano niente, erano rapine andate male. Questi primi due delitti eh, vennero fatti con modalità eh, simili a quelle delle coppiette, non tanto per l'uso della pistola che non venne usata, venne usato il coltello, ma per le motivazioni, cioè erano dei delitti che non vennero fatti né per rubare né per violentare, ma così, gratuiti, secondo me, alla ricerca di titoli sul giornale il giorno dopo. E questo vale anche per i delitti del mostro, per i delitti delle coppiette. In quell'occasione vennero fatti due identikit degli ultimi, eh, in uno di questi casi, degli ultimi eh, clienti della prostituta. Uno di questi è il ritratto sputato di Giancarlo Lotti, quello che io ho messo sul mio, sul mio libro. Io penso che sia quello l'identikit che conta. Ecco, quindi questo è eh, l'identikit che nella tua analisi è quello veramente rilevante e, eh, come dire, riferito al mostro di Firenze. E ricordo che abbiamo affrontato questo tema anche la scorsa volta, sempre qui su Filo Giallo. Un titolo, quello eh, Quando ehm, sei con me il mostro non c'è, che mi ha subito colpito, fin da quando ancora non conoscendoti sono, diciamo, eh, capitato anche in maniera abbastanza casuale sul tuo blog. Un titolo che poi, già di per sé, per, un po' per il suo carattere anche ermetico, volendo, mi ha spiegato mi ha spronato ad approfondire quella che è la tua ricostruzione, insomma di titoli suggestivi che però non sortiscono secondo me una efficacia così eh, forte, anche proprio a livello di impatto intorno al mostro di Firenze ne sono poi emersi tanti, penso alla ah, storia delle merende infami, dolci eh, colline di sangue e via discorrendo, ma nel tuo caso eh, quando sei con me il mostro non c'è, non è soltanto un titolo così per attirare l'attenzione, per colpire o per eh, rendere questo questa vicenda, un po' circonfonderla di atmosfera romantica, nulla di tutto ciò, c'è una ragione specifica che ancora una volta, Antonio, eh, penso che tu me lo possa confermare, riconduce a un nome e ad un cognome, Lotti Giancarlo. Infatti, la, la frase nasce da una testimonianza di una nipote di Mario Vanni, Aless eh, Bartalesi, adesso non mi viene, non mi viene il nome, eh, Alessandra forse, Alessandra Bartalesi, eh, questa ragazza nel 95 ebbe modo di frequentare Giancarlo Lotti e tramite lo zio, eh, tramite Vanni, eh, i, due, i tre andavano a mangiare assieme e mh, Lotti tentò anche mh, così di mh, intessere un rapporto un po', un po' amoroso con questa ragazza e mh, un, una sera che erano loro due in giro passarono davanti alla piazzola di Baccaiano. E Lotti voleva fermarsi lì, 
e la ragazza gli disse no, ehm, no qui c'è stato il mostro lo sai che c'è stato il mostro e Lotti le disse eh, no stai tranquilla quando sei con me il mostro non c'è di sicuro a lei questa frase rimase molto molto impressa e infatti la raccontò eh, quando poi venne interrogata e chiaramente insomma con tutto quello che ci siamo detti sono parole che assumono una rilevanza non indifferente che soprattutto suonano appunto eh, tutt'altro che eh, come dire romantiche affascinanti ma molto eh, molto inquietanti e comunque non solo libri abbiamo prima citato alcuni titoli di libri scritti a proposito del mostro di Firenze ma anche dal punto di vista insomma delle serie televisive dei film dei adesso anche dei podcast dei video divulgativi è stato fatto molto intorno alla misteriosa vicenda del mostro che ha segnato così in profondità, insomma, la cronaca nera eh, giudiziaria del nostro paese. E, da questo punto di vista, secondo te, ci sono dei m, prodotti, anche a livello appunto cinematografico, che per l'attendibilità di ciò che mostrano dal tuo punto di vista si distinguono un po' rispetto agli altri? Ma io direi che la cosa migliore che ho visto è l'ultimo documentario Rai. Purtroppo, con delle sbavature... Eh, che comunque non vanno a inficiare il nucleo, cioè sostanzialmente la RAI ha avuto il coraggio, e direi l'autore Pino Rinaldi, hanno avuto il coraggio eh, di eh, dire a tutti che la verità giudiziaria che ci, hanno, che ci è stata lasciata è, è insoddisfacente. Ecco, questo penso che eh, sia una cosa importante, sia sicuramente una base dalla quale partire. Eh, dove meno sono d'accordo è in, in quello che poi è stato proposto come alternativa a questa verità giudiziaria. Mentre sono rimasto veramente eh, sconcertato da, 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 dalle sciocchezze che, che si sono viste su altri, su altri prodotti, eh, dove si sono prese, si è, si è andati alle sole sette, sulle cerimonie eh, sataniche, addirittura è stato preso eh, di, di mira il, le, le, un procuratore capo che, che non, non si può più difendere e che è stato messo in mezzo sì. a queste so, cose che, che francamente non paiono, paiono di, da brutto film di serie B più che da una, da una storia vera. E, mh, e così ecco, diciamo che ci sono questi due estremi, il documentario Rai da una parte e questi altri documentari dall'altra. Vorrei ricordare anche senza citarlo per carità però anche un um, farmacista tra gli altri a cui è stata di fatto insomma um, rovinata la vita ehm, e, 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 però ecco e Antonio diciamo purtroppo abbiamo ancora pochi minuti prima di doverci salutare vorrei sfruttarli per rivolgerti una domanda che secondo me non, non solo secondo me qualcosa ho anche letto te lo confesso però una domanda che alcuni tuoi non tanto detrattori ma insomma persone che non sono d'accordo con la tua tesi persone che magari appunto sono convinte della presenza di secondi terzi quarti quinti livelli o eh, quant'altro una domanda che sono sicuro che ti sentirei rivolgere a più riprese anche soprattutto in seguito alla eh, pubblicazione del tuo, eh, del tuo libro, ammettendo appunto la colpevolezza di eh, Giancarlo Lotti, ammettendo che ci sia stata una svista da parte degli inquirenti che si sono concentrati per così dire sul compagno di merende sbagliato, com'è possibile? Molti si domandano. Come è stato possibile che una persona, appunto, lo dicevamo prima, culturalmente non attrezzata, che poteva godere soltanto di una conoscenza capillare del territorio, una persona eh, tutto sommato, insomma, che si è sempre mostrata come goffa, come eh, non eh, intellettualmente frizzante, per così dire, per usare un eufemismo, come ha fatto a farla franca, uccidendo così tanto? Beh, allora, innanzitutto, la persona di questo tipo è la persona meno sospettabile. E la persona che quando rientrava a casa dalle sue scorribande nessuno ci faceva caso, nessuno si chiedeva cosa avesse fatto perché era uno sbandato, una persona molto chiusa e così via. Questo da un certo punto di vista. Dall'altro bisogna pensare a quelle che furono le indagini. Cioè innanzitutto le indagini si incaponirono all'epoca dei delitti sulla pista sarda, una pista completamente sbagliata che li portò fuori strada. Teniamo solo presente una cosa, nel delitto di Giogoli ci fu una testimonianza importantissima di una persona che testimoniò che la mattina del giorno del delitto era stata vista una 128 rossa vicino al furgone con una persona 
Allora, questa testimonianza purtroppo nel verbale non è specificato se era una 128 berlina o una 128 coupé. Ricordo che Lotti aveva una 128 rossa coupé. Ecco, questa informazione, questa testimonianza non fu minimamente approfondita. Allora, cosa ci voleva prendere? Siccome era una macchina quella già vecchia, non è che in giro ce ne fossero molte. Ci voleva, mh, si doveva fare un'indagine su chi poteva essere il proprietario di quella macchina. Secondo me era Lotti che la sera prima, andando a Scandici a trovare la cugina, era passato davanti al furgone, aveva visto il furgone parcheggiato, aveva dato un'occhiata dentro, ma di buio non aveva visto niente. La mattina, prima di andare al lavoro, era andato lì con la sua 128 rossa coupé a vedere chi c'era dentro. Questa persona vide questa macchina, ma non venne fatta la minima indagine. E questo è un esempio di, di come eh, le indagini fossero state fatte talmente male che eh, trovare il mostro di Firenze era veramente una questione di una fortuna incredibile. Fortuna che purtroppo per i ragazzi che morirono i nostri investigatori non ebbero. Allora Antonio Segnini, siamo giunti eh, al termine di questa edizione di Filo Giallo, eh, dedicata appunto a, questa, a questo tuo risultato, a questo tuo successo. Eh, sono contento di eh, averti come dire, intervistato sia prima sia dopo rispetto a questa pubblicazione. Ti auguro ovviamente eh, il, il migliore, i migliori auguri eh, per, quanto, per quanto riguarda anche la diffusione di eh, questo libro che io ho già provveduto ad acquistare e leggerò con grande, con grande attenzione. Quindi ecco lo stiamo vedendo anche in video, Antonio Segnini qua quando sei con me il mostro non c'è, il mostro di Firenze fuori dal buio, un titolo che abbiamo avuto la possibilità di commentare e di approfondire in compagnia dello stesso autore. Intanto ti ringrazio, ti auguro una buona serata e spero di eh, ritrovarti presto qui su Filo Giallo, magari per approfondire ulteriori aspetti, perché insomma non mancano di questa vicenda lunga e sanguinosa. Benissimo, grazie a te, grazie a voi. Buonasera. E appunto adesso noi eh, interrompiamo questa edizione, non abbiamo più tempo a eh, disposizione, però mi raccomando non cambiate canale, ancora la eh, giornata, poi la serata e la notte è lunga e eh, il, la eh, programmazione di Cusano News 7 continuerà a tenervi compagnia. Quindi grazie e buona serata.